ಮಧ್ಯ ವೈದ್ಯವಾಗಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಏನು ಪ್ರೀಮೇಶ್ವರ್ ಬೇಬಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟು ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಗಮ್ ಕೆ ಎಲ್ ಎ ಹಾಸ್ಪತ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸರಿ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ದಿನದ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮೂರು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದಾವೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಗಡಪುರವಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೆಡೆಡ್ ಉಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಐ ಸಿ ಯು ಅದ ಯಾಕೆ ನಂದಿನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾರಣ ಇದೆ ಹೌದು ನಾವು ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ಸ್ಥಳದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹಲವಾರು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕಡಾಡಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಧಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲನ್ನು ಕ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕಡಾಡಿ ಅವರು ಅವರಿಗೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕಡಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಿವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಹಂತೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಪರ್ಸನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ನಂದಿನಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಮಹಂತೇಶ್ ಸರ್ದು ಚೇಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೂ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹದಿಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಹದಿಮೂರನೇ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂ ಬಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಂದು ರೈತ ಮಧ್ಯಮ ರೈತ ವೈದ್ಯವಾಗಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ವೈದ್ಯನಾದೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ವೈದ್ಯಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನದಾವ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ನಾಗ ಆಗದ ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ ಏನು ಇದು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಾಮ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಯು ಕೇರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೇರ್ ಆಗಿ ಸಲುವಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇರ್ ಇದ್ರೂ ಬೆಳಗಾಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಗಾಮ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅದ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಂದಾಗ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಿಡಿಯಾಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಪಿಡಿಯಾಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಏನು ಪ್ರೀಮೇಶರ್ ಬೇಬಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟು ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೇನ್ಲಿ ಇದು ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಆಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕನಸ್ಕೊಂಡು ಆವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಮೇನ್ ಪಿಡಿಯಾಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಥವಾ ಪಿಡಿಯಾಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂನಿಟ್ಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಜ್ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನು ಈ ಕಳೆದ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗ ಈಗೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ರೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ
ಅಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮೂರು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದಾವ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಗಡಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೆಡೆಡ್ ಉಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಐ ಶ್ಯೂ ಅದ ಮತ್ತು ಮೂಡಲಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಮೂಡಲಿಗಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಬೆಡ್ಡಿನ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೆಡ್ಡಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಐ ಶ್ಯೂ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆಧಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಬೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ಹಾಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೆಡೆಡ್ ಹಾಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತನಾ ಗಂಟೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದ ಮತ್ತು ಸರಿ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ದಿನದ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂದು ನಮ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ನಮ್ದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೂರಕ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಓ ಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಪ್ತಾಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾವೆ ಎರಡು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಮುಡುಲಿಗೆ ಎರಡು ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಓ ಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟು ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರದೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಅತಿ ಒಂದು ದುಸ್ತರವಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಆವತ್ತಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೆಗೆದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಟ್ರೈನ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಾವು ಏನು ಟ್ರೈನ್ ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಬಡ್ಡ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಆ ತರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ನರ್ಸ್ ಇರೋದ್
ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಸರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಚೆನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವೀಗ ಗೋಕಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶುಡ್ಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜನನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಟ್ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸುವಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಅದ ಇವು ರೂಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇದು ಓಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಕಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡು ಓಪನ್ ಮಾಡು ಓಕೆ ಓ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದು ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಮ್ ದೇವದೇಶ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರೀ ನಗರಗಳಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಕಾಕ್ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಂತೇಶ್ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ